ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വരാന്ത റൈസ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ പേര് അർച്ചന ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സെഷൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് നിങ്ങൾ എസ് എസ് സി ബാങ്ക് പി എസ് സി എക്സാം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞങ്ങളുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പേർട്സ് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടുകളിലായിട്ട് എസ് എസ് സി സി ജി എൽ സി എച്ച് എസ് എൽ എം ടി എസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്തൊരു സെഷനാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഇഡിയം അല്ലേ നമുക്കൊരു ഇഡിയം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം എ ക്ലോസ് ഫിസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എ ക്ലോസ് ഫിസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എ മിസേർലി പേഴ്സൺ എ ക്രൂവൽ പേഴ്സൺ എ സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ എ കൈൻഡ് പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് എ മിസേർലി പേഴ്സൺ ഓക്കെ എ ക്ലോസ് ഫിസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ മിസേർലി പേഴ്സൺ മിസേർലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ മിസേർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീയിങ് അൺവില്ലിങ് ഓർ ഷോയിങ് അൺവില്ലിങ്നെസ് ടു ഷെയർ വിത്ത് വിത്ത് അതേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പിശുക്ക് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മിസേർലി എന്നുള്ളത് മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ മിസേർലി പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും പിശുക്കൻ ഓക്കെ എ ക്ലോസ് ഫിസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ മിസേർലി പേഴ്സൺ പിശുക്കുള്ള ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ഫിസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സെലക്ട് ദി കറക്റ്റീവ് പാസ് കറക്റ്റ് പാസീവ് ഫോം ഓഫ് ദി ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പാസീവ് ഫോം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ഫോമിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെന്താണ് ദേ ഓഫേർഡ് മീ എ ചെയർ ഓക്കെ ദേ ഓഫേർഡ് മീ എ ചെയർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ പാസീവ് ഫോം നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എ ചെയർ വാസ് ബീയിങ് ഓഫേർഡ് ടു മീ a chair is offered to me uh, offered to me by them i was offered a chair by them i offered a chair to them alle ingena naal options vannittund active and passive form inde uh, rules amle padichittulla kaariya enganaanu ipo namukku active form il tharunnadilulla subject um endana adilulla object um koodi interchange cheyidana namle endu cheynadu passive lotu maatunnadu alle appo namukku edana answer nokkam ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് ഐ വാസ് ഓഫേർഡ് എ ചെയർ ബൈ ദം അല്ലെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള എന്താ ദം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദേ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ അതിവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി മീ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ എന്തായത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി സോ ഐ വാസ് ഓഫേർഡ് എ ചെയർ ബൈ ദം എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാസീവ് ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്കല്ലാതെ ടെൻസിലൊന്നും ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെലക്ട് ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി അണ്ടർലൈൻഡ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ സെന്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ദ ഡൈവർ ഡൈവ് ഇൻ ദ പൂൾ ഫ്രം എ ഗ്രേറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡൈവ്ഡ് അറ്റ് ദി പൂൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഡൈവ്സ് ടു എ പൂൾ സി പറയുന്നത് നോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ട് തന്നെ ശരിയാണ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വരുന്ന എന്താണ് ഡൈവ്ഡ് ഇൻ ടു ദി പൂൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ദ ഡൈവ് ഡൈവ് ഇൻ ദ പൂൾ ഫ്രം എ ഗ്രേറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൂളിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വരേണ്ടത് ഇൻ ടു ദി പൂൾ എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഡൈവ്ഡ് ഇൻ ടു ദി പൂൾ എന്നാണ് സോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡൈവ്
അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പരിചയമുള്ള വേർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അറിയാത്ത വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സിനോണിംസ് കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഓരോ സെഷനും പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സെലക്ട് വൺ വേർഡ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ എന്താണ് വൺ ഹൂ ലവ്സ് ഹിസ് കൺട്രി എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഒരാൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പാട്രിയോട്ട് എന്താണ് പാട്രിയോട്ട് എന്നാണ് പറയുക വൺ ഹൂ ലവ്സ് ഹിസ് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പാട്രിയോട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ട്രേറ്റർ ഉണ്ട് കൊളാബറേറ്റർ ഉണ്ട് കോൺസ്പ്രേറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് വേർഡ്സും കൂടി ഇനിയുള്ള മൂന്ന് വേർഡ്സും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ബിട്രീസ് സം വൺ ഓർ സംതിങ് സച്ച് ആസ് എ ഫ്രണ്ട് കോസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് ചതിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ബിട്രീസ് സം വൺ ഓർ സംതിങ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ ഹൂ ലവ്സ് ഹിസ് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പാട്രിയോട്ട് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അടുത്ത ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ഹു ബിട്രീസ് സം വൺ ഓർ സംതിങ് സെറ്റ് ആസ് എ ഫ്രണ്ട് കോസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ചതിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുക അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് കൊളാബറേറ്റർ കൊളാബറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഹു വർക്ക്സ് ജോയിൻലി ഓൺ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൊളാബറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊളാബറേഷൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഹെൽപ്പ് കൊടു തരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയാം സോ കൊളാബറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എ പേഴ്സൺ ഹു വർക്ക്സ് ജോയിൻ്റ്ലി ഓൺ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൊളാബറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് എന്താണ് കോൺസ്പിറേറ്റർ അല്ലേ കോൺസ്പിറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺസ്പിറേറ്റർ എന്നുള്ള വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് കോൺസ്പിറസിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾ കോൺസ്പിറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗൂഢാലോചന അല്ലേ കോൺസ്പിറൻസ് കോൺസ്പിറസിയിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൺസ്പിറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്പിറസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്ന ആളാണ് ഗൂഢാലോചനയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്പിറസി എന്ന് പറയുക കോൺസ്പിറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗൂഢാലോചനക്കാരൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ചതിയൻ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യദ്രോഹി എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം എ പേഴ്സൺ ഹു ബി ട്രേസ് സം വൺ ഓർ സംതിങ് സച്ച് ആസ് എ ഫ്രണ്ട് കോസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതാണ് ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാബറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ഹു വർക്ക്സ് ജോയിൻ്റ്ലി ഓൺ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കൊളാബറേറ്റർ എന്ന് പറയുക കോൺസ്പിറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ഹു ടേക്സ് ടേക്സ് പാർട്ട് ഇൻ എ കോൺസ്പിറസി ഗൂഢാലോചനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോൺസ്പിറേറ്റർ എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ പാട്രിയോട്ട് എന്തായിരുന്നു വൺ ഹു ലവ്സ് ഹിസ് കൺട്രി ആണ് പാട്രിയോട്ട് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് തന്നെ നാല് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെയിലി ഒരു കുറച്ച് പത്ത് ഇരുപതെണ്ണം എങ്കിലും നമ്മൾ ഡെയിലി പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് അതുപോലെ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിനണിംസ് ആൻഡണിംസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെയിലി ബേസിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഡെയിലി ബേസിൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ഡെയിലി ബേസിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മിനിമം നമ്പർ എങ്കിലും പ
എല്ലാവർക്കും പരിചയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എവിടെയാണ് കൊയർ പാടുന്നത് ചർച്ചിൽ അല്ലേ കൊയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി വൺ ദാറ്റ് ടേക്സ് പാർട്ട് ഇൻ ചർച്ച് സർവീസസ് ഓർ പെർഫോംസ് ഇൻ പബ്ലിക് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതായത് ചർച്ചിൽ പാടുന്ന സിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടീമിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കൊയർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഷോഫർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർഡ് കാറിന് നമ്മളത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എം ഒരു എംപ്ലോയിയെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷോഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചാമ്പ്യൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് ചാമ്പ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിന്നർ ഇനി കരീഷ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ എബിലിറ്റി ടു അട്രാക്ട് ദി അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിറേഷൻ ഓഫ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ബി സീൻ ആസ് എ ലീഡർ എല്ലാവരുടെയും അറ്റൻഷനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അഡ്മിറേഷനും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കരീഷ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ലീഡർ പോസ്റ്റ് പോലെ ഉള്ള രീതി ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കരീഷ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കൊയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ് ഇനെ ചർച്ച എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് പറയാം അല്ലേ അൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി വൺ ദാറ്റ് ടേക്സ് പാർട്ട് ഇൻ ചർച്ച് സർവീസസ് ഓർ പെർഫോംസ് ഇൻ പബ്ലിക് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് കൊയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഷോഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എ പേഴ്സൺ എംപ്ലോയ്ഡ് ടു ഡ്രൈവ് എ പ്രൈവറ്റ് ഓർ ഹയർഡ് കാർ എന്നുള്ളതാണ് ചാമ്പ്യൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് വിന്നർ ആണ് ചാമ്പ്യൻ സോ കരീഷ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ എബിലിറ്റി ടു അട്രാക്ട് ദി അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിറേഷൻ ഓഫ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ബി സീൻ ആസ് എ ലീഡർ അല്ലെ എല്ലാവരുടെയും അറ്റൻഷനും അഡ്മിറേഷനും അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കരീഷ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആന്റണിം ഓഫ് ദി ഗിവൺ വേർഡ് ആന്റണിം ആന്റണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ സിനണിം എന്ന് പറഞ്ഞു സിനണിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് ആയിരുന്നു ആന്റണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേർഡ് എന്താണ് ഒബ്സലീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്സലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റിമോട്ട് റീസെൻറ്റ് ഔട്ട് ഡേറ്റഡ് റിജഡ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഒബ്സലീറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഏതാ നമുക്ക് നോക്കാം റീസെൻറ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് എന്താണ് റീസെൻറ്റ് ഒബ്സലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് റീസെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒബ്സലീറ്റിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ മീനിങ് എന്താണ് നോ ലോങ്ങർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് വരുന്നത് ഒബ്സലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ് നോ ലോങ്ങർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ യൂസ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് വരുന്നത് ആന്റണിയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു റീസെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബാക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് ആന്റണിംസും കൂടെ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മോഡേൺ ന്യൂ കറണ്ട് കണ്ടംപററി അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒബ്സലീറ്റിൻ്റെ ആന്റണിംസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു വേർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് പഠിക്കുക അതുപോലെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ആന്റണിംസും കൂടി കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെഷൻസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡെയിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എസ് എസ് സിയിൽ എല്ലാ തവണയും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം റിവൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയാത്ത വേർഡ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിനോണിംസും ആൻറ്റണിംസും ഒക്കെ ഒരുപാട് കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വേർഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സിനോണിംസും ആൻറ്റണിംസും കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു സെഷനിൽ ന